Apesar do momento turbulento que o Flamengo se encontra, Pedro tem motivos para comemorar. Isso porque na quarta-feira, no dia 15 de março, o jogador foi eleito Rei da América. Premiação concedida ao melhor jogador da edição da Libertadores. Tendo sido campeão da temporada passada, o Queixada ainda foi artilheiro da competição e foi fundamental para o rubro negro levantar o Tri da América. Suas atuações foram tão emblemáticas que Tite resolveu apostar nele para o grupo que foi ao Qatar tentar o Hexa, o colocando à frente de Gabriel Barbosa. O Gabigol, seu companheiro que inclusive vinha sendo convocado com maior frequência Justo ou não, Pedro teve que dar a volta por cima e se reafirmar com a camisa do Flamengo Visto que contratado em 2020, precisou ter paciência até se tornar titular Mesmo jogando por todo o período em alto nível E aproveitando que a gente tá falando disso, bora lembrar quais foram os outros reis da América Então vambora que eu vou te contar, meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10 Já sinto o dedo no like, bora comigo pra mais um vídeo O vídeo de hoje, a meta de likes é de 500 likes pra gente poder continuar falando sobre sobre as premiações do futebol mundial. Para detalhar um pouco mais esse prêmio, a gente separou a lista dos jogadores que ganharam o prêmio de 2013 para cá, que foi quando a Libertadores começou a ter um peso muito maior na hora de premiar o Rei da América. Começamos então pelo ano de 2013 com o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Além de ter sido o melhor jogador da Europa em duas ocasiões pelo mesmo jornal que faz o prêmio de Rei da América, Ronaldinho Gaúcho também conseguiu a façanha de ser eleito o Rei da América. Em 2013, enquanto era jogador do Atlético Mineiro, o bruxo desempenhou desempenhou um papel fundamental na conquista da Libertadores daquele ano, numa das competições mais eletrizantes da história do torneio. O Galo teve que arranjar forças em si mesmo diversas vezes ao longo do torneio, e quando tudo parecia estar perdido, o time dava um jeito de passar de fase. Foi o último grande ato da carreira de Ronaldinho, que ainda jogou por mais uns anos, mas sem repetir o brilhantismo que marcou a carreira dele. No ano de 2014, quem foi o rei da América foi Teófilo Gutierrez. Em um ano com uma Libertadores sem tantas camisas de peso na semifinal do torneio, os olhos se voltaram para para o outro torneio continental. Foi da Copa Sul-Americana que saiu o rei da América daquele ano. O destaque foi Theo Gutierrez, colombiano que na ocasião defendia as cores do River Plate. O jogador foi o primeiro de seu país a vencer o prêmio desde Valderrama em 1993 e quebrou uma hegemonia de três anos de brasileiros vencendo o torneio com Neymar duas vezes e depois Ronaldinho Gaúcho. Em 2015, quem venceu foi Carlos Sanches. Existe uma frase muito boa que traduz o futebol sul-americano e ela é a tradição não se compra. Tendo ficado de fora da disputa da Libertadores de 2014, o River se sagrou campeão da Sul-Americana daquele ano. Um ano depois, vence a Libertadores. E o destaque dessa conquista atende com o nome de Carlos Sanches, jogador que anos mais tarde viria a atuar com a camisa do Santos. Naquela ocasião, ele desbancou Teves e Miller Bolanhos para poder ficar com a coroa do futebol latino. Em 2016, quem ficou com o prêmio foi Miguel Borja. No ano de 2016, com o título da Libertadores conquistado pelo Atlético Nacional da Colômbia, mais uma vez o título de Rei da América acabou caindo no colo do principal atleta do time. E esse ano um velho conhecido da torcida palmeirense foi escolhido, Miguel Borges. O atleta marcou cinco gols, inclusive o decisivo contra o Independente Del Valle, que foi fundamental para a conquista. Curiosamente, Borges disputou a coroa de rei da América com outros dois atletas que vestiram a camisa do Palmeiras. O Meia Guerra, que também venceu a Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional, e Gabriel Jesus, na ocasião atleta ainda do Palmeiras. Foram os outros nomes cotados para vencer a disputa individual daquele ano. Vamos para o ano de 2017. Naquele ano, o Grêmio levantou o caneco da Libertadores pela terceira vez. O time comandado por Renato Gaúcho via em Luan a principal esperança ofensiva. Para quem vê o atacante atualmente, fica até difícil explicar como foi que ele levou o prêmio naquele ano, mas a verdade é que Luan foi o principal jogador da conquista tricolor naquele ano sim. Ele fez oito gols, sendo chuteira de prata do torneio, inclusive marcando o gol do título fora de casa contra o Lanús. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da Estrela Bet. Clique agora no link da descrição e garanta até 200 reais em bônus. É isso mesmo, para você poder fazer aquela festa no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito para garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menor de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Porque lá na Estrela Bet é assim, jogou, brilhou. Agora bora voltar para o vídeo. Avançamos para 2018 e o rei da América foi Pete Martinez. Em uma das finais mais emblemáticas da história da Copa Libertadores, onde Boca Júnior e River Plate se enfrentaram no Santiago Bernabéu, dificilmente outra pessoa poderia levantar a coroa de rei da América se não o destaque da partida decisiva. No jogo da final, o empate em 1 a 1 levou a decisão para a prorrogação e então a estreia dos comandados de Marcelo Gadiardo brilhou. O gol decisivo foi anotado por Pete Martinez aos 121 minutos jogando a pá de cal na reação do Boca Júnior, que sucumbiu e jogou em 
põe fim nos pontos. Mesmo com o próprio River quase arrancando ali o título do Flamengo em 2019, de 2020 para cá, apenas brasileiros chegaram às finais. Avançamos para o ano de 2019, aquele ano mágico do Flamengo, e quem foi o rei da América foi Gabriel Barbosa, o Gabigol. Com investimentos em atletas e no comando da equipe, o Robo Negro conseguiu a façanha de conquistar a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Méritos de todo o time, mas com destaque especial para Gabriel Barbosa. Extremamente carismático, o atacante se tornou o rosto vencedor de um time que antes de sua chegada esbarrou em títulos, mas não conseguiu conquistar. Outro fator importante é o poder de decisão, né? Que virar uma partida decisiva com dois gols em três minutos não é uma façanha tão simples assim. É coisa quase de filme, meus amigos. O ano de 2020 chegou e quem ganhou o Rei da América foi Marinho. Apesar de não levantar o título da Libertadores, o atacante Marinho foi coroado o Rei da América. Ele foi a principal força ofensiva do Santos para aquela temporada com atuações consistentes e belos gols. Em 10 partidas, o atacante balançou a rede quatro vezes e perdeu a final para o Palmeiras num detalhe. Outro fator que pode ter ajudado o Marinho a ser eleito em um lugar de um jogador palmeirense se deve ao estilo de jogo de Abel Ferreira, que privilegiava o coletivo, fazendo com que todo o time tivesse destaque, não apenas alguns atletas no elenco. No caso do Santos, era Marinho e mais 10. E se o Santos tivesse sido campeão, com certeza ele teria sido o destaque, o jogador mais importante daquele título. Em 2021, infelizmente, tivemos ali aquela prova clássica de que a Comembol e o futebol sul-americano faz privilégios com a Argentina quando a disputa é entre Argentina e Brasil. O pior é que mesmo quando o Brasil merece ganhar o prêmio, eles vão lá entregam na mão dos irmãos. A final dessa edição de Libertadores foi entre Palmeiras e Flamengo. Se recuarmos uma fase nas semifinais, o Atlético Mineiro disputou sua vaga contra o Palmeiras. Ou seja, haviam três equipes brasileiras entre as quatro melhores, sem a presença de um time argentino. Nossos times estavam recheados de craques que poderiam levar a coroa, mas mesmo assim, Julian Álvares foi o escolhido. O River de Álvares caiu para o Galo nas quartas de final, tendo sido amplamente dominado, principalmente no jogo lá em Minas. O que foi destaque máximo do Atlético mas nem foi cogitado para o prêmio. Na final, o Palmeiras dominou as ações do Flamengo com destaque para a segura atuação de Gustavo Gomes, que disputava o prêmio, mas não ganhou. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha sobre a eleição de Pedro como rei da América da Libertadores do ano de 2022? Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, hein? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, seguir a gente nas redes sociais. Você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Não esquece esquece de se inscrever em nosso canal e seguir a gente em todas as outras redes sociais, porque o Camisa 10 está em todos os lugares. Você que já nos segue, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like também, o seu comentário. Meu nome é Alvin e até a próxima.